我哋知道得啱啱嗱，如果我血糖高咁，我食咗啲糖分咯，胰島素唔夠咯，或者胰臟有問題啦，血壓高咁，究竟係乜嘢嘅咧？點解會高咧？係咪嚇親咧？咁樣啊？係、嗯、啦，嗱、嗯，我哋通常講個血壓高係一個慢性嘅嘢咧，係喺一個病者唔係嚇親嘅情況，因為嚇親咧個人要逃亡啊，咁跟住你個身體有好多反應，有啲腎上腺素係可以臨時高一高嘅，嗰啲唔係我哋講緊慢性血壓高嚇。嗯你其實講緊成因啦，好啦，當嗰個病者翻到屋企都度到佢真係成日都一百六十幾下啊九啊幾，咁已經超出咗嗰個釐定，佢真係血壓高咧，我哋醫生咧就會諗啦，咦呢、這個到底係一個咩成因啊？即、就、係、是、你講嗰樣嘢，咁好多血壓高都係冇成因噶嘛，咁我哋嗰啲叫做原發性嘅血壓高，即係佢其實真係得個病係血壓高噶啦，原因係咩咧？有家族史咧係容易啲嘅。咁、呃、例如爸爸媽媽都有嘅，自己真係可能可能三四十歲會提早啲有血壓高，係原發性嘅。咁點解我成日提話原發性？就係、是、因為有繼發性啊嘛。大部分血壓高都係原發性㗎啦，繼發性咧係一啲病，佢引致到血壓高。其實佢本來呢個病冇咗，佢就冇血壓高㗎啦。咁所以。一定要排除繼發性血壓高，如果唔係咧，你冇醫緊個病，你根本就係淨係壓住佢啲血壓。第一，你一定壓唔得到佢正常；第二，你嗰個病咪可以慢慢差咯。咁所以繼發性血壓高咧，通常係嗰啲甲狀腺擴進啊，有啲人嘅腎血管收窄啊，可能天生，可能後天啊，或者有啲人有內分泌嘅腫瘤啦，腎上腺嘅腫瘤啊，糖皮質醇嘅腫瘤啊，就由我哋內科專科醫生睇個病人嗰陣時咧，我哋就會睇佢個病，佢個臨床有冇病徵啦，同埋初步嘅驗子，例如有啲內分泌失調引致血壓高嗰啲，個鈉就好低㗎啦，個鈉好低加埋血壓高，咁我哋醫生就會做多啲檢查去排除嗰個繼發性嘅血壓高。咁好啦，譬如個病者以我哋嘅經驗睇都係似原發性血壓高咧，咁佢都係我哋普羅大眾大部分見到常見嘅高血壓，咁我哋就會諗醫治呢個路途啦。嗯，明白。嗱，我又好似又好似糖尿病咁啦，血糖高咗冇病徵。喂，我原來咧我同呢一個所謂血壓高呢、這個呢、這個咁嘅即係問題咧，生活咗幾年㗎啦，可能我哋主要唔知啫嘛。嗯嗯咁我又冇病徵㗎喎，咁樣咁係咪有唔會有機會我可以感覺到唔舒服或者怯怯地嘅心又血壓高，我想象個心啪啪啪啪咁跳㗎嘛？嗯、又唔係咁樣嘅係咪？嗱，其實咁嘅大部分好多病人血壓高呢，如果佢呢個血壓高係慢慢地發生呢。你講得非常之啱，好多人係冇病徵嘅，佢、嗯、可能因為其他原因睇醫生就咁 check 到嘅，咁啊 check 到梗係固然好啦，如果唔係唔發現呢。又係無聲殺手咯，好啦，但係血壓高咧的而且確有好多嘅病人咧喺醫院或者門診度，佢係因為血壓高嘅病症而嚟睇嘅。嗱、嗯，通常咧病人可以有頭痛啦、頭暈啦呢啲咁嘅不適啦，因為血壓太高有啲咁嘅病症啦。當然佢都可能係有啲病嚟睇，係因為個末端器官受損所產生嘅病理嚟睇嘅，例如。好耐啦，血壓高，佢高咗好耐，佢都冇事，但係個心慢慢大啦。佢今次嚟睇係心臟衰弱個病徵，腳開始腫啦，跟住之後條氣有啲喘啦、水腫啦咁樣。亦都有啲人係發覺啊，檢查啊，蛋白尿喎，跟住一 check， 哇，原來血壓高喎。咁可能呢個病者係因為個血壓引致到腎小球硬化，繼而引致到慢性腎病。而睇醫生嘅哦，哇！係真係咧，原來去到有病徵咧，已經係好後期啲血管已經有問題。係啊，可以嘅。當然都有啲係冇病徵，佢就誒呢、呃這個血壓高係嚟得比較突然一啲，咁佢個頭暈頭痛喺醫院度見，我哋經常會有呢啲咁嘅急性喺醫院度出現嘅。即係一頭暈頭痛，即係量血壓，哇！已經飆到好犀利啦。喂，可能高到幾多先會有咁嘅痛症啊？嗯，其實我自己覺得咧。係個血壓高嘅速度比較緊要啲，譬如有一個病人佢係一百六十，佢慢慢咁高上去嘅，佢可能已經個人適應咗呢、這個呢、這個一百六十啊或者一百七十，佢未必有病症。但如果有個病人佢呢個病發得比較急啲，佢本來係一百二十嘅啫，而家變咗一百六十，佢可能會有病症。咁但係我哋都覺得，因為量血壓係一個太簡單嘅誒檢查。
，你傷風感冒都會幫你量啦。咁、嗯、如果你係有翻咁上下年紀嘅，你自己都要量一下啦、嗯。或者你係有家族史或者有其他新陳代謝病嘅，例如糖尿病啊。膽固醇啊、尿酸，你都要定期量血壓噶啦。哇，係咪即係話，如果我屋企有部血壓機咁樣，咁佢而家啲機好方便，我真係都買到咧。咁咁、啊、我望到咪都百四百五喎，咁樣枕住係我我我我坐嚟睇電視都百幾喎，咁樣。咁係咪應該要診治咧？喺度嗰個要噶啦，要睇醫生噶啦，因為。如果你喺屋企都自己反覆咁量咧，其實你唔係唔似啊診所有個壓力或者驚恐令到你高嘛，咁你都好大機會有血壓高噶啦，咁你應該要咧就睇醫生。咁醫生會做啲乜嘢嘢咧？嗱，好似我哋內科醫生咧，第一就會問翻你個病歷去診斷啦。第二咧，通常我哋就會排除係咪計發性啦。第三，我哋都會理一下有關嘅病，例如糖尿、膽固醇、尿酸、脂肪、肝嗰啲啦，係咪？好啦，咁我哋第四咧就係睇下啊，呢、這個血壓高到底耐唔耐嘅咧？係咪有慢性嘅轉變咧？譬如可能拍下肺片睇個心有冇大啊，心電圖有冇顯示個心大啊 ？check 下有冇膽白尿啊，個腎功能有冇問題咯？咁所以一定要睇一個誒誒、呃、醫血壓嘅醫生，先至可以有一個好嘅計劃咯。